వెంకటపతి నిలువు బొట్టు ఘంటముగా చేకొని వెంకటపతి నిలువు బొట్టు ఘంటముగా చేకొని తనువు మనసు తాగాత్మపు తాళపత్రమనుకొని అలనీలు మంగ చీర కొంగు వదల నన్న పాట కయ్యవారి పదము వీడి కదల నన్న పాట అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి విరామం తర్వాత స్వాగతం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం దక్షిణ నాయకుడు దివ్య శృంగార పురుషుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి లీలా విలాసాన్ని వర్ణించిన అన్నమాచారుల వారి సంకీర్తనలో ఓ చెలికత్తే స్వామివారిని తన ఇంటికి ఆహ్వానించటం ప్రధాన ఇతివృత్తం తన గుండె గదిలో దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠితం చేసుకోవాలని భావించే భక్తుడి మనోగతం ఈ సంకీర్తనలో పరోక్షంగా అవగతమవుతుంది ఈ శృంగార సంకీర్తనకు స్వరకర్త శ్రీ సాయి మధుకర్ రాగం అభేరి గానం నూతన
అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు ఇప్పటివరకు రెండు రకాలు మనం వింటూ వస్తాం ఒకటి అన్నమాచార్య శృంగార సంకీర్తనలు అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మిక లేదా వైరాగ్య సంకీర్తన ఇది నేను అన్నమయ్య ఆహ్లాద సంకీర్తన అంటాను దీన్ని అంటే అంత మధురంగా ఉంది కంపోజిషను మామూలుగా చిన్నపిల్లలకు కానీ లేదా ముసలి వాళ్ళకి కానీ పళ్ళు లేని వాళ్ళకి వాళ్ళకి అన్నం అంటే ఇష్టం వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తారంటే బాగా మెత్తగా కలుపుతారు ఇప్పుడైతే గ్రైండర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రైండర్లో వేసి మృదువుగా ఉంటుంది ఇది లైట్ మ్యూజిక్కే లైట్ అనమాట చక్కటి పాయసం అది గ్రైండర్లో వేసి ఇంకా మృదువుగా ఒక మంచి షీర్ కుర్మా నేను ఇస్తారు రంజాన్కి అట్లాగా అంత హాయిగా ఉంది చక్క అద్భుతమైన కంపోజిషన్ చాలా చక్కగా పాడావమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు కొన్ని సజెషన్స్ ఉన్నాయండి ఈ పల్లవిలో ముఖ్యంగా ఆ కడు చోద్యముగా అన్నది అది అంత కష్టపడక్కర్లేకుండా చూచి చూచి నాకు కడు అని అని పాడు ఒకసారి నాకు కూడా ఈ యువతలకు దోసాయి చూచి చూచి నాకు కడు సోద్యముగా దయవు పాడుకునే వాళ్ళకి అది పాపులర్ అవ్వడానికి అవసరం అది అడ్డు పడుతూ ఉందండి అదొకటి అనేక రీతుల కోరి అన్నదాన్ని ఆ బిఫోర్ చేసేమా అనేక రీతుల అది నే సమవచ్చేల పాడు మనసు ధనియలేక మాపు దాకా వెనగి తివి అనేక రీతుల కోరి ఆపి తోడను ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా ఉంది ఇంకా మీ సైడ్ కరెక్షన్ ఏంటంటే నేను సేద తీర్చను మా నెలవుకు రావయ్యా అని ఒక వేరే రకంగా అన్నావు రావయ్యా అని ఉందా ఆ రావయ్యా అని అను అనూహ్యంగా మార్పు జరిగినప్పుడు కార్డు మారలేదు కార్డు మీకు టానిక్ ప్రిన్సిపల్ కార్డు ఉండిపోయింది సో అది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వట్లేదు రావయ్యా అన్నప్పుడు ప్రస్ఫుటంగా మీకు కార్డు కూడా అమ్మాయిని సపోర్ట్ చేస్తే అది బ్యూటిఫుల్గా ఆహా అనిపిస్తుంది అట్లాంటి చిన్న చిన్న కరెక్షన్లు చాలా చక్కగా చేశారు 
ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చేసిన చాలా అతి మధురమైన ఇది కీర్తన గారిని నేను మెచ్చుకుంటున్నాను మీకు అభినందన బాగా పాడేవాడు చాలా మధురంగా పిలిచావు స్వామిని ఇలా పిలిస్తే తప్పకుండా వస్తాడు ఆయన ధన్యవాదాలు అన్నమాచార్యులు ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ స్వామిని పరిశీలిస్తారో స్వామిని గురించి భావిస్తారో చూడాలంటే ఈ కీర్తన చూడాలి మన గురించి చెప్పడము మోక్షం గురించి చెప్పడము ఇంకేదో శృంగార భావం గురించి చెప్పడము మామూలుగా కాకుండా స్వామిని నిరంతరం అలా చూస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే అన్నమయ్యకి చాలా దయ కలిగింది ఆయన్ని ఎక్కడైనా భగవంతుడికి మన మీద దయ కలగాలి కానీ మనకి భగవంతుడి మీద దయ కలగడం అనే ఒక విశేషమైన సన్నివేశం ఇది ఎందుకు దయ కలిగిందంటే ఆయన ఒక నాయకతో కలిసి చాలా సుఖపడుతున్నాడు అంత బాగా సుఖపడుతున్నా కూడా ఆయన అలసిపోతున్నాడేమో అని ఈ నాయకకి ఈ అన్నమాచార్యులకి చాలా దుఃఖం వచ్చేసింది చాలా దయ కలిగి పిలుస్తుంది అనమాట నాయక ఎందుకు పిలుస్తుంది అంటే నువ్వు చాలా కష్టపడ్డావు అయ్యా రా మా ఇంటికి నేను నీకు సేవ చేస్తాను సేవ చేస్తాను అనేది అన్నమయ్యే కానీ ఒక నాయక కథ దాన్ని వినిపిస్తున్నాడు చూస్తుంటే చాలా చోద్యంగా ఉందయ్యా నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు ఈ విషయంలో నాకు అందుకని నిన్న చాలా దయ పుట్టింది నేను నీకు తప్పకుండా సేవ చేస్తాను ఏచి అంటే చాలా పూనుకుని అతిశయించి ఎక్కువగా నీకు నేను సేవ చేసే సమయం ఇది చేయాల్సిన సమయం కాబట్టి మా ఇంటికి రావయ్యా నువ్వు తప్పకుండా రా అంటే నన్ను ఏలుకోవడానికి రా అని పిలవట్లేదు ఆయన అలసిపోయాడు కాబట్టి ఆయన మీద దయ పుట్టి పిలుస్తున్నాడు చూచి చూచి నాకు గడు సూర్యముగా దయ పుట్టి ఏచి మా ఇంటికి రావయ్యా వెళ్ళలేని వేడుకతో వేగినంత నవ్వితవి పాపం స్వామివారు నవ్వి 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 కూడా అలసిపోయాడని అన్నమయ్య ఉద్దేశం వేగినంత అనే మాట చాలా మంచి మాట బా వీటితో వేగలేకపోతున్నాం అంటాను చూడండి అంటే వాడు అడిగినవన్నీ ఇవ్వాలి వాడు కోరినవన్నీ చెయ్యాలి దాన్ని వేగడం అంటాం మనం ఆ వేగినంత ఆ నాయక ఏమేమిటో 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 అడుగుతుంది ఆవిడ వేగినంత ఆయన తీరుస్తున్నాడు కాబట్టి అయ్యో ఎంత అలసిపోయావో నువ్వు అలా ఒక సరసాల ఆపేతోను ఆ ఒక్క ఎన్నో సరసాలు ఆడుతున్నావు పలుకు తేనెల తీపులు పై పైని చవి చూపితవి పలుకు తేనెల తల్లి పవళించినని అమ్మవారికి పలుకు తేనెల తల్లి అని మనం విన్నాం ఇక్కడ అయ్యవారికి కూడా నువ్వు కూడా నువ్వు చాలా అందంగా పలుకు పలుక్కి తేనెలు ఒలికేలాగా మాట్లాడి మాట్లాడి ఆవిడికి వినిపించాం అలపు తీర్చే కాని మా ఆడకు రావయ్య మా ఆడకు అంటే మేము ఉండే చోటుకి మా కాడకు మా ఆడకు ఇవన్నీ తెలుగులో మంచి మాట్లే నువ్వు నీ అలుపు తీర్చాలనుంది నాకు మా ఇంటికి రా మనసు తనియలేక మాపు దాకా పెరిగితివి నీకు ఎప్పటికీ కూరికి తీరటం లేదు మనసు తృప్తి పట్టడం లేదు అలా పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆవిడతో నువ్వు అనుభవిస్తూనే ఉన్నావు అనేక రీతుల కోరి ఆపెటోడను వినోదించి తివి చాలా వెచ్చలవిడి నక్కడ ఎవరన్నా చూస్తారేమో పెద్దవాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో ఇంట్లో పక్క వాళ్ళకి ఏమైనా బాగోదేమో ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏం లేకుండా అతి స్వేచ్ఛగా రాత్రంతా కూడా నువ్వు ఆమెతో ఉన్నావు కాబట్టి నేను సేద తీర్చేను మా నెలవకు రావయ్య నీ సేద అంతా కూడా నీ అలసిపోయిన దాన్ని అంతా కూడా నేను తీరుస్తాను తీర్చేను అక్కడ ఇంకొంచెం తీర్చేను అని దీర్ఘం కూడా పెట్టినా బాగుంటుంది సేద తీర్చేను మా నెలవుకు రావయ్య నెలవు అంటే గృహం మా ఇంటికి రానాయన మనసు ధన్యలేకోడను ఎక్కువల నంటి ఆశల నిందాక భోగించితి ఎక్క జమైన రతుల నాపెతోడను నిక్కొని శ్రీ వెంకటేశ ఇక్కడ వరకు ఆమెతో ఏం చేసావో చెప్పి చెప్పి వెంకటేశ ఇప్పుడు నన్ను కూడావు కాబట్టి నిన్ను ఈ విషయంలో నేను నేను కూడా నిన్ను మెప్పిస్తాను సుమా నీకు అనేక విధాలు సేవ చేస్తాను 
అలసిపోయేవాడిని నాకు చాలా నీ మీద దయ పుట్టింది అని అంటే అన్నమాచారుల ఆలోచన క్రమం ఎలా ఉంటుంది ఆయన దృష్టి ఎలా ఉంటుంది స్వామివారి మీద స్వామివారి అమ్మవారితో కలిసి ఎక్కువసేపు ఉన్నా కూడా అయ్యో స్వామి ఎక్కడ అలసిపోయాడో అని ఆ నాయికకి అనిపించినట్లుగా అన్నమయ్య భావించి చక్కటి కీర్తనం అనిపించాడు చక్కగా పడు నువ్వు నువ్వు అలా రమ్మంటే ఆయన వచ్చేసే ఉంటాడు తప్పదు దివ్య మంగళ స్వరూపాలైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అలమేలు మంగ ఇద్దరు వేరుగా అనిపించినప్పటికీ శృంగార రసానుభూతిని అనుసరించి వారిద్దరూ ఒక్కరే ఈ తత్వాన్ని ప్రబోధిస్తున్న అనుమాచారులు వారి సంకీర్తనలో వారి చరిత్రను తెలుసుకోండి మీ భవితను మార్చుకోండి ఆ దేవదేవుణ్ణి శరణు వేడండి అనే భావం అర్థమవుతుంది మనం ఇప్పుడు వినబోతున్నటువంటి శృంగార సంకీర్తనలో ఈ సంకీర్తనకు స్వరాలద్దిన వారు శ్రీ జోసి భట్ల రాగం రీతి గౌళ గానం శ్రీవర్ధిని తమన్ ఉండు 
చాలా చక్కగా పాడావు అక్కడక్కడ కొంచెం కంట్రోల్ తప్పింది కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ జోషి పట్ల గారు ఇది రీతి గౌడలో కొంచెం ఆనంద భైరు మిశ్రం చేశారా లేకపోతే అలా అనిపిస్తుందా నాకు అలా అనిపిస్తుంది నాకైతే పూర్తి రెండింటికి అనుబంధం ఉందా విద్వాంసులు చెప్పండి నిహాల్ గారు కానీ ఎవరైనా అంటే మిమ్మల్ని నిలదీయట్లేదు తిట్టట్లేదు రెండింటికి అనుబంధం ఉంది అనిపించింది నాకు నేను కరెక్టా కాదా నేను తెలుసుకోవడం కోసం ఓకే ఎక్కడ మీకు ఇంట్రెస్ట్ తో అడిగే తప్ప బాగుంది చాలా బాగుందండి ఒక చోట ఎక్కడో ఒద్దికతో మారుకు మారు ఒకరొక రంగురాలు ఆ రెండు ఫ్రేజులకి సంధి ఉంది కాబట్టి ఎంపసైజ్ పాయింట్ కొంచెం షిఫ్ట్ చేస్తే బెటర్ శ్రీవర్తిని ఒకసారి వాడమ్మా ఒద్దికతో పాడు ఒద్దికతో మారుకు మారొకరొకరు ఒకరొకరు దగ్గర పెట్టు ఎంపసైజ్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందులో ఉన్న మీనింగ్ కరెక్ట్గా కన్వే అవుతుంది ఒక చిన్న కరెక్షన్ అంతే మీతో అంతా చాలా చక్కగా చేశారు మీ ఇద్దరికి అభినందన అతడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అలవేల్ మంగవు నీవు అని చివరి సమాధానం చెప్పి ఈ కీర్తని మనకి ఇచ్చారు మనమాచార్యులు వారు అన్ని కీర్తనలో వాళ్ళిద్దరే ఉన్నా ఇందులో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళిద్దరి గురించి చెప్తూ మేము మీ పొందులు చాలా అందంగా చూసాము కన్నుల పండుగగా ఉంది పొందులు అంటే కలిసి ఉండి ఆనందంగా ఉండి భార్యాభర్తలు ఆనందంగా ఉంటే చూడ్డానికి అందంగా ఉంటుంది జంట కొసరుదము మీ చరిత ఎరుగక పూర్తిగా మీ చరిత్ర తెలియక మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్ మిమ్మల్ని చూడాలని ఉంది ఇంకోసారి మీ గురించి వినాలని ఉంది అని మేము కొసురుతున్నాము అని ఒక మాట అయితే ఇది ఒక దివ్య శృంగార భావాన్ని చెలికత్తలు వాళ్ళు చూసిన దాన్ని వచ్చి రకరకాలుగా రకరకాలుగా చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా చెలికత్తలకి వాళ్ళకి అయితే అన్నమయ్య ఏమంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు చెప్పడం అయితే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మాట చెప్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా భావించి ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్తున్నారు కానీ అసలు మీరు ఇద్దరు ఒకటే మీ ఇద్దరిలో ఉన్నటువంటి భావం ఒకటే మీరు ఇస్తున్నటువంటి మీరు అనుభవిస్తున్నటు అనుభూతి ఒకటే అట్లాంటప్పుడు ఇంకా వేరు వేరు మాటలు వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ అవి పెద్ద పట్టించుకోకర్లేదు మీరు ఇద్దరు ఒకటే శుద్ధులే వేరు కానీ చూడ చూడ ఒద్ది కతో మారుకు మారు ఒకరొక రుంగరాలు చాలా అందమైన ప్రయోగం ఇది ఉంగరం మన సాహిత్యంలో చాలా గొప్పది రామాయణంలో ఉంగరం ఉంది అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలో ఉంగరం ఉంది ఉంగరం చాలా మంచి కావ్యాలు నడిపింది ఉంగరాలు మార్చుకోవడం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాం మనం ఇది కూడా ఉంగరాలు మార్చుకోవడమే మీ ఇద్దరు ఎంత ఒద్దికగా ఉన్నారో ఈ ఉంగరాలు చెప్తున్నాయి అన్నాడు ఉంగరాలు ఎలా చెప్తాయి స్వామి పురుషుడు ఆయన కొలతలు వేరుగా ఉంటాయి అమ్మవారు నాజుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ కొలతలు వేరుగా ఉంటాయి కానీ ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకరొకరికి వద్దులు అవి ఉన్నాయట ఎక్కడ మీ కొనగోళ్లను అమ్మవారి ఉంగరం స్వామివారి కొనగోరికి పట్టింది స్వామివారి ఉంగరం అమ్మవారి బొటన వేలకి పట్టింది అందుకని ఇది కొనవేరు ఇది కొనవేరు ఈ రెండు వేళ్ళకి వాళ్ళిద్దరి ఉంగరాలు పట్టి ఒకరికొకళ్ళు ఒద్దికగా ఉన్నాయని ఇవే మాకు చెప్తున్నాయి మీరిద్దరు ఎంత పొందికగా ఉన్నారో ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు ఇద్దరికి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ కోరికలు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి అభిమానాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు తెలి పెనుగుల ఆటలే చెప్ప గొత్తలు అంటున్నారు కదా గొత్తలు అనకండి కొత్తలు చేసేయండి కింద పాదంలో రెండు కొత్తలు కా వచ్చిన దగ్గర గాని మీరు చెలి పెనుగుల ఆటలే చెప్ప గొత్తలు అని ఉంది కదా మీరు గొత్తలు అని పాడారు వద్దు కొత్తలు తెలియని నీతో చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారమే కొంచెం కొత్తగా ఉంది తప్ప వాళ్ళ మీ మనస్సులు మీ ఆలోచనలు మీ కోరికలు అన్నీ ఒకటే దానికి ఏమిటి తార్కాణం మేము ఎలా నమ్మాలి అంటే పులకలు మీ ఇద్దరికి ఒకేలాగా మీ శరీరంలో కనిపిస్తున్నాయి ఇద్దరు ఒకేసారి ఒకేలాగా స్పందిస్తున్నారు 
ఇవాళ సమాజంలో మనం చూస్తే పాపం భార్యాభర్తలు ఎప్పుడో సాయంత్రం వస్తారు ఆయన ఏదో మంచి వార్త చెప్పాలని వస్తాడు ఈవిడికి ఆఫీసులో ఏదో అయి ఉంటుంది ఆయన అంత పులకలతో వస్తే ఈవిడ విచారంతో కోపంతో ఉందనుకోండి భావన ఎలా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆయన ఆవిడ కూడా ఒకేలాంటి స్పందన ఒకేలాంటి పులకలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీ మీరిద్దరిది చాలా గొప్ప వద్దిక అంటున్నారు సరే తర్వాత మీరిద్దరూ చాలా అద్భుతంగా కలిసి ఆనందంగా మీ దివ్య దాంపత్యాన్ని భవ్యంగా నడిపిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని చివర చరణంలో చెప్పారు అతడు శ్రీ వెంకటేశ్వరమే మంగవు నీవు సంగీతానికి సారస్వతానికి జరుగుతున్న మహోన్నత సత్కారం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు కాసేపు విరామం పట్టాభిషేకం